ചക്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പുറങ്ങളിൽ തെളിയാതെ പോയ അക്ഷരങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ വാക്കുകളായി തിരികെ എത്തുമ്പോൾ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു രത്നവേലു 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 കറുപ്പ് വെളുപ്പുമായി ചേർന്നരാവിൽ ചൊരിഞ്ഞ മൂർച്ചയേറിയ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിനാഴങ്ങളിൽ കമ്പനമായി അപമാന ഭാരത്താൽ കുനിഞ്ഞ ശിരസിലൂടെ അഭിമാന ബോധത്തിൻ വെടിയുണ്ട തുളച്ചിറക്കി അജയ On the 20th September, Mr. Pulikat Ratnavelu Chetty, ICS, the first native civil servant of this presidency, met his death by an accident at Palgat, where he held the office of acting assistant collector. He had returned from Calicut and the cause of his death is attributed to a gun accident. The deceased gentleman was the son of Pulikat. Mr P Ramaswamy Chetty the revenue vice president of the Madras municipality the Asylum Press Almanac and Compendium of Intelligence 1882 British padagakku munnil indiyakarande aathmaabhimanam ഒരു ഇഞ്ച് പോലും അടിയറവ് വെക്കില്ലെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ തദ്ദേശീയനായ ആദ്യ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുലിക്കാട്ട് രത്നവേലു ചെട്ടി ഐ സി എസിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക രേഖയിലെ പരാമർശമാണിത് യാത്രകളും അന്വേഷണങ്ങളും എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലുമായി എവിടെയെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അത് കണ്ടെത്തുക എന്നത് അല്ല കണ്ടെത്തിയേ തീരൂ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മുൻപ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അടിയറവ് പറയാത്ത ആത്മാഭിമാനത്തിനും വേണ്ടി രക്തം കൊണ്ട് വീരചരിത്രം എഴുതിയ ധീരദേശാഭിമാനിയെ ഇനിയും വിസ്മൃതിയിലേക്ക് വിട്ടുകൂടാം He had returned from Calicut and the cause of his death is attributed to a gun accident. He had returned from Calicut and the cause of his death is attributed to a gun accident. Kodi kotu ninnu madangi vannadinu shesham. Endin aayirikkam kodi kodi yathra. Audiyogigamo anaudiyogigamo കോഴിക്കോട്ട് വച്ചെന്തെങ്കിലും The Vainad Calicut annual fixture always played in Calicut was started in 1910 but the big event in Calicut was always the Canterbury week WKM Langley Koda manirangunna Vainadan kunnugalile ponnu vilayunna manninde udamasthavakasham svandhamakkiya ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ടമുടമകളും കച്ചവടക്കാരും സർക്കാരിൽ ഉന്നത പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിനോദ വിശ്രമത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസങ്ങളാണ് കാലിക്കറ്റ് കാന്റർബറി വീക്ക് 
മലബാർ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായ കോഴിക്കോടാണ് കാൻറ്റർബറി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ കേന്ദ്രം ക്രിക്കറ്റ് ഡാൻസ് ബോൾ കുതിരപ്പന്തയം സ്വർഗാനുരാഗം പ്രണയം സംഗീതം ലഹരി തുടങ്ങി ആഘോഷ ആരവങ്ങളുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ടു കാലിക്കറ്റ് ഫോർ ദ കാൻറ്റർബറി വീക്ക് ആൻഡ് വൈൽ ദേർ ഹാഡ് ഹാഡ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വിത്ത് ദ പ്ലാന്റർ who had used some strong expressions towards him this it was said had preyed on mr ratnavelu chetty's mind and led him to commit the deed i was very sorry indeed to hear of the occurrence for i liked him very much and felt sure that had he lived he would have been an ornament to the indian civil service from england to the antipodes and india 1846 to 1902 kadal ulipikkuna nigudadagal pole kadalin abhimugamayi nilkuna ee hotelinum parayanundu oru kaalakhattathinte rekhapeduthade poya abhimana bodhathinte charitram a madrasi of race named chetty who attempted to enter the ics and was to be nominated at a british club until the club members threatened to blackball him and he ended his life in suicide h fielding hall 1895 express estate was once the home of the madras club founded in 1832 as a residential european club and described in an earlier age as the finest in india the headquarters the ace of clubs Indians women and dogs not admitted Madras rediscovered S yes, Muthaiya British samuhika jeevithathinte kendram aayirunnu clubugal Ratnavelu chetti vaideshika jeevitha reethiyana pindudarnirunnathu adeham palliyil poi bhakshanathilum vastrathilum videsha shaili swigarichu അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് വലുതും ആർഭാടം നിറഞ്ഞതും ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതുമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ രത്നവേലു ചെട്ടി അറ്റൻഡ് ചർച്ച് റെഗുലർലി ആൻഡ് വാസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വിത്ത് ദ യൂറോപ്യൻസ് he dressed ate drank and behaved in every way like an english gentleman i must also say that his house was furnished in the english style in the most elaborate and expensive manner and could scarcely have been in better taste than if the hand of a lady had had anything to do with it from england to the antipodes and india 1846 to 1902 i tyrell 1904 reknavelu chettiyude jeevitham vellakarkku ulkollan kazhinjilla olinjum telinjum varna vamshiya adikshepam chorinju pala khattangalilum parithi vittu an indian gentleman cannot be an english man he is not an english man and only an english man by birth has that camaraderie with other englishmen that is essential club life is only possible to people of one nationality you cannot mix in a club h fielding hall 1895 janmam kondu mathrame oralku english karan avan kaliyum ics pariksha pass aayidu kondu ഇംഗ്ലീഷ് ജീവിതശൈലി പിന്തുടർന്നതുകൊണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാവില്ലെന്ന എച്ച് ഫീൽഡിംഗ് ഹാളിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇംഗ്ലോറിയസ് എംപയർ വാട്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിഡ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ 
ശശി തരൂരും a room of his own a literary cultural study of victorian club land എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ബാർബറ ബ്ലാക്കും നികുതി പിരിവിനും നീതി നടപ്പാക്കാനുമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് കോൺവാലീസ് കലക്ടർ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ മത്സര പരീക്ഷ നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഐ സി എസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരം നൽകി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഐ സി എസിന് യോഗ്യത നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായി ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നാലായിരം ചതുരശ്ര മൈലിന്റെയും ഒരു ദശലക്ഷം ആളുകളുടെയും ചുമതല വഹിച്ചു മുപ്പത് വയസ്സുവരെ എല്ലാ ഐ സി എസ് പുരുഷന്മാരും ബാച്ചിലർമാരായി തുടരണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് നിർബന്ധിച്ചു പ്രൗഢിയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും തലയെടുപ്പോടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൊളോണിയൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ചരിത്രം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇടവഴികൾ സങ്കര സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം പ്രധാന നിരത്തിലൂടെ ഒഴുകി അകലുന്ന വാഹനവ്യൂഹം ഈ നഗരത്തിരക്കിലെവിടെയോ രത്നവേലുച്ചെട്ടിയുടെ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് മദ്രാസ് നഗരസഭാ റവന്യൂ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദിവാൻ ബഹദൂർ പുലിക്കാട്ട് രാമസ്വാമി ചെട്ടിയുടെ മകനാണ് പുലിക്കാട്ട് രത്നവേലുച്ചെട്ടി ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമായ സെന്റ് ജോർജ് ഫോർട്ടിന് സമീപമുള്ള ബ്ലാക്ക് ടൗണിലായിരുന്നു താമസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ബ്ലാക്ക് ടൗൺ ജോർജ് എസ് ടൗൺ എന്നറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലായിരുന്നു രത്നവേലുച്ചെട്ടിയുടെ ജനനം പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയ രത്നവേലുച്ചെട്ടി മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബി എ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി ഐ സി എസിലേക്ക് പ്രത്യേക പ്രവേശനം നേടി പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബാലിയോൾ കോളേജ് ഓക്സ്ഫേർഡിൽ നിന്ന് കണക്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആദ്യ ഹിന്ദുവെന്ന ഖ്യാതി നേടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദണ്ഡി കൊറിയർ പത്രത്തിലെ വാർത്ത a hindu mathematician at oxford at a recent election to a mathematical scholarship at balliol college oxford the first place was awarded to mr pulikat ratnavelu chetty who thus becomes we believe the first hindu scholar ever elected at an english university mr chetty who has just entered his 19th year was educated at a school near madras and afterwards at madras university where he took the degree of ba in may last year he was one of selected candidates for the civil service of india and has always distinguished himself in the periodical examination for that service the standard attained by mr chetty in the scholarship examination was unusually high and one cannot but regret that it will be impossible for him to pursue his mathematical studies in the university of which he is such a distinguished member at such a time as the present the facts mentioned must be of great interest to all who have the welfare of our indian empire at heart Dundee Courier Newspaper Scotland UK 16th December 1875 1873 ലാണ് ലണ്ടനിലെ ലിങ്കണിൽ രത്നവേലു ചെട്ടി സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാൻ എത്തിയത് 1876 പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയിലെത്തി രത്നവേലുവിന്റെ സഹോദരൻ നാരായണസ്വാമി ചെട്ടിയും രത്നവേലുവിന്റെ വഴി തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചെട്ടി പുലിക്കാട്ട് നാരായണസ്വാമി അഡ്മിഷൻ പെൻസ് അറ്റ് ഡൗണിംഗ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ 
third son of P. Ramaswamy of Madras. Matric mix 1884 as P. Narayana Swamy B.A. 1884 admission at the Inner Temple, November 3rd, 1884 called to the bar. 1888 did not practice in England. Died. 1901 in India Stanley Pulikottu Narayana Swami Chetty enna peru swigarikkugeyum Isabel Ruth enna videsha vanithaye vivaham kalikkugeyum cheedu Udyogathil praveshikkunnathinu munbu 1901 maranapettu Salem collector udeyum jilla magistrate indeyum assistant aayi ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ രത്നവേലു ചെട്ടയിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനാരംഭം കുറിച്ചു ചെങ്കൽപേട്ട് നോർത്ത് ആർക്കോട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സേവനാനന്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ മലബാറിലെത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ സ്വജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് ആക്ടിംഗ് ഹെഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറായിരുന്നു arrived 24th December 1876 assistant to the collector and district magistrate Salem 2nd January 1877 assistant collector Chingalpet 9th August 1878 acting sub collector Chingalpet from 25th July to 7th August 1879 acting head assistant collector and magistrate North Arcot from 9th august 1879 assistant to the collector and district magistrate malabar 2nd december 1879 acting special assistant collector malabar 5th may 1880 acting inspector general of registration from 24th august to 28th september and from 1st october to 4th november 1880 acting head assistant collector malabar from 13th november 1880 four years eight days malsara parikshagalil onnamade thittum bharana migavu pulartthittum ratna velu chettiki collector ode chumathala nalgadirunnathu endu kondayirikka 1881 സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് ദുരൂഹതകൾ ബാക്കിയാക്കി രത്നവേലു ചെട്ടി യാത്രയായെങ്കിലും പാലക്കാടൻ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഊർജമായി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനത്തിന് നിത്യസാക്ഷിയായി ജ്വലിക്കുകയാണ് രത്നവേലു ചെട്ടിയുടെ നിശബ്ദ സാന്നിധ്യം രത്നവേലു ചെട്ടിക്ക് ശേഷം എത്രയോ സിവിൽ സർവീസുകാർ പാലക്കാടിന്റെ ഭരണസാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തു രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഈ അഭിമാന സ്തംഭത്തിനു മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയി അവരാരും അവർക്കു മുൻപേ നടന്ന അധികാരത്തിനും അംഗീകാരങ്ങൾക്കുമപ്പുറമാണ് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ അഭിമാനബോധമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ പുലിക്കാട്ട് രത്നവേലു ചെട്ടിയെ അറിഞ്ഞില്ല കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വിഭാഗമായ ഒ ബി സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ രത്നവേലു ചെട്ടിയുടെ ജീവത്യാഗ ദിനം ആത്മാഭിമാന ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങി രത്നവേലു ചെട്ടിയാർക്കാരനായതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാതെ പോയ വ്യക്തിത്വമാണ് പുലിക്കാട്ട് രത്നവേൽ ചെട്ടി ഐ സി എസ് ഭാരതീയരായ സിവിൽ സർവീസുകാരുടെ പട്ടികയിലും അദ്ദേഹം ഇടം പിടിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സ്മാരകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അഞ്ച് വിളക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിത സ്മാരകമാക്കുകയും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച രത്നവേൽ ചെട്ടിയുടെ ജീവത്യാഗവും ആത്മാഭിമാനവും വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും സർക്കാർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം ആത്മാഭിമാനവും നിലപാടുകളും ഒരു അധികാര കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിലും പണയപ്പെടുത്താത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് കെ പി സി സി ഒ ബി സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്
ആത്മാഭിമാന പുരസ്കാർ നൽകി ആദരിക്കുകയാണ് പ്രഥമ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ശ്രീ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ ഐ എ എസ് ആണ് പാലക്കാടിന്റെ ഇതിഹാസകാരൻ എങ്ങനെ കുറിച്ചു പാലക്കാട് വഴിയെ വഴിയെ വളർന്ന് നഗരമാകും അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷികളായ പല മനുഷ്യരും മറക്കപ്പെടും അവരുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ ആചരണമായിരിക്കണം ഈ നഗരസഭയുടെ ചുമതല അധികൃത ജാതികളുടെ അത്രയും സമരകഥയാണിത് രത്നവേലുവിന് നാം ഒരു സ്മാരകം പണിയണം സാമ്രാജ്യ ഭരണത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി വെള്ളക്കാരനെ അധികം മുഷിപ്പിക്കാതെ ഒരു നന്മയുള്ള സ്മാരകം ഏതെങ്കിലും നാൽക്കവലയിൽ സുൽത്താൻപേട്ട കോട്ടയുടെ നേർക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള കവലയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരിടത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ യാത്രകളും അന്വേഷണങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു തിരയിലൊടുങ്ങിയ ജീവിത സ്വപ്നങ്ങളിലുണ്ട് മാതൃരാജ വിമോചന ചിന്തയും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിറഭേദമില്ലാത്ത വംശീയതയില്ലാത്ത നവലോക സൃഷ്ടിക്ക സ്വയമെരിഞ്ഞ അഭിമാനമായി നാടി ഒരു തിരയിലൊടുങ്ങിയ ജീവിത സ്വപ്നങ്ങളിലുണ്ട് മാതൃരാജ വിമോചന ചിന്തയും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിറഭേദമില്ലാത്ത വംശീയതയില്ലാത്ത നവലോക സൃഷ്ടിക്ക സ്വയമെരിഞ്ഞ് അഭിമാനമാ